skriflesing is Genesis 32 vers 22 tot 32 dit is die verhaal van Jacob wat met God geworstel het by die Jabok riviere een vreemde een vreemde verhaal maar voor ons dit lees kom ons word hier stil en bid Heere ons aanbid u vir ochend as die Heere van gister en vandag en morgen van eeuwigheid tot eeuwigheid is u God en oor die eeuwe hou u die kerk in stand Heere ons vier dit vandag dat u ook die kerk op een op een nieuwe pad gelei het daar in die begin van die 16e eeuw. Ons dank u Heere vir manne soos Maarten Luther en Johannes Calvijn en ander wat met die wijsheid wat u hulle gegee het vir ons ook gehelp het om die Bijbel beter te verstaan. Dinge raak te sien wat oor eeuwe misgelees is in die woord, Heere, ons prijs jy, dat jy die correcties aangebring het 500 jaar gelede, Heere, en ons bid dat jy steeds vandag met ons so sal bezig wees, dat ons telkens weer ons ons geloof herontdek in die woord, Heere, want ons beleid dat net die woord, nie die kerk nie, nie kerkvergaderings nie, nie mense nie, maar die woord, die waarheid is, net die woord, is vir ons die, die, die rugsnoer van ons leven, net die woord, wees vir ons die pad na die Heer Jesus, na die Heer Jesus aan, net die woord, verander ons, dier die werk van die gees, en Heer, dit is ons gebed, dat jy ook vir ochend, in ons saamwees, vir ons sal ontmoet ook dier die woord dat die woord ook in ons harte levend sal word dat ons op nie keer daaruit kan leef en daarom bid ons Heere dat jy dier die werk van die Heilige Gees ook vir ochend met ons sal praat in Jesus naam Amen Genesis 32, ek kan nie die hele hoofdstuk lees nie, ek begin hier by vers 22, Jacob is nou op pad terug van sy oom Laban af, waar hy 20 jaar geblei het, op pad terug na Kanaan toe, waar hy gebore is, en die nacht, net voor hy Kanaan sal ingaan, het hy opgestaan, en sy twee persoonlijke slavinne en sy elf kinders en sy vrou ons gevat en dier die jabok terug gegaan. Nadat hy hulle dier die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit het, laat deurgaan. Jacob het alleen daar achter geblei en een man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man achterkom dat hy nie vir Jacob kan wen nie, het die man terwijl hy met hom stoei vir Jacob teen die jeep geslaan, so dat het uit poikie gespring het. Die man het vir Jacob gesê, los my, want die dag breek. Jacob het geantwoord, ek sal jou nie los, ek sal jou net los as jy my sien. Toe vraag die man, wat is jou naam? En die antwoord, Jacob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jacob genoem word, maar Israel, want jy het teen God en teen mense een strijd gevoer en jy het end uit volgehou. Toe sê Jacob, sê my toch jou naam. En die man vraag, waarom vraag jy my naam? En hy het Jacob net daar geseen en Jacob het die plek knieel genoem. Want het hy gesê, ek het God van aangezicht tot aangezicht geseen. En toch het ek nie omgekom nie. Net toe Jacob by Pneel voorbij gaan, het die son opgekom 
en Jacob het mank gepleit tot aan sy jyp, en daarom eet die Israelite tot nou toe nie die senewe bondel wat in die jyp vastkom nie, want die man het vir Jacob tegen sy jyp geslaan op die jyp senewe. Dit is die woord van die Heere. Ek wil weer vers 27 lees. Wat is jou naam? Die man van Jacob gevraag en hy antwoord Jacob. Ons ken allemaal Jacob sy geschiedenis nie. Dit is moes nou die die tweede tweede van die tweeling wat Isaac en, en Rebecca gaf. Is dit Rebecca? Ja, die gank is Rebecca. Ja, want Jacob sy vrou was ons Rachel. Ja, Rebecca. Isaac en Rebecca had twee seens gehad, een tweeling, en, en Esau was die eersgeborene en, en een redelike robuste wille man en en Jacob was een tingerige oukie. Terloops, hulle, hulle sê, my skryf vandag nog die verskynsel, dat die in, in, in die um, in die baarmoeder, dat die een, die een oukie meer van die maase sy, sy lichtvoedingstoffe opeis, en dat hy dan nou sterk en groot word, en die ander ene bykie um, swaar kry, en, en, en tingerig is, hulle word nog dag nog word as ek het weer lange geboor, ek het die foto nou die dag gesien, wat die vroedvrou sê, ja, hy is ons uh, moderne Jacob en Esau, maar, maar Jacob was een huismens, en Esau was een man van die veld, en toe Esau op die dag van die veld afkom, het hy, het hy was een verskrikkelijk moeg, en doors, en honger, en, hy, en Jacob was net te bezig om een lekker pot lensies op te kook, en Esau vraag te vorm, hy wil van die, van die rwees op hee, um, en, en, en Jacob verkoop die rwees, leent die sop aan Esau vir die eersgeboorterecht. Die eersgeboorterecht is, dit is nou die, die erfgenaam van die beloftes. Dit is die, 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 die een wat die grootste portie van, van die, van die pa erf, daar het het so gewerkt, die oudste sien kry een dubbele portie en die, die daarop volgende seens kry elke in een portie. So as jy sê seens gehad het, dan deel jy jou erfenis dier 7, en die oudste sien kry 2, en die ander kry elk in 1. Maar in die geval, so, so, um, jy so nou, uh, 2 derdes van die erfporsie gekry het, en Jacob 1 derde. Maar dit het nog meer gegaan, dit is ook om die, die draar van Godse beloftes, die, die oudste sien het dit, was die draar van die beloftes, en, en, en Jacob sê toe, maar ek wil dit hee, en, Jesus sê, ach wat, ek gaan een dag dood, kijk, kan het maar kreeg jy nie die sop vir my. Um, en later toe, toe Isaac vir Esau roep om vir hom sy, sy eersgeboorte erfporsie bekend te maak, oor te dra, te beloof. Um, die Bijbel sê het, om, hy wil hom sê, en toe het sy ma Rebecca dit gehoor, en sy krijgt toe vir Jacob om vir Esau voor te spring, Jacob vir mom om, om soos Esau te lyk en te reik, Esau sy kleren aangaat en veliekies om sy, ons ken hy verhaal, en toe krijg Jacob die sien, en Esau was nie ou wat dit kon vat nie, en hy het vraag gesweer, en so moes Jacob die land uitvlug, by sy oom gaan bly in Kana, ach, in, in, in Haran, sy maas en sister, ach, sy maas en broer Laban, um, en, en, hy sluit om by Laban aan, en word daar een veewachter vir Laban. Maar daar het hy met sy streke aangegaan, hy het vir Laban gekul, en, en een ongelooflike groot hoeveelheid vee um, by mekaar gemaakt, in die tyd wat hy daar is, 
Maar laat me dat zo omhoogkul nee. Jullie zullen onthouden hoe hij die ogen na zijn trouwe wakker wordt, dus dat die Rachel wat in zijn bed is, en Maria, die oudste dochter. Jullie kinderen uit geschiedenis niet zo so goed als ik. Zo, um, so, so daar was die beide liefde tussen Jacob en zijn schoonpaan. Nee. Um, en, en, en omdat Jacob zo so vooruit geboren het, het Um, Lea en Rachel zijn broers uh, ook niet, ook die in Jacob gedraaid. En op je oude na 20 jaar, hij moest eerst 7 jaar voor Rachel werken, en toen nog 7, of 7 jaar voor Lea werken, ze zullen weer ingekomen, en toen nog 7 jaar voor Rachel, en toen hij nog 6 jaar gebleven, waar hij voor zijn eigen zak gewerkt het, en is in die 6 jaar wat hij zo so rijk geworden is. Maar nu zijn ik terug naar Kana. En hij is bang. Zij verleden het om een gaal. Achterom is Laban. Laban het om met de gewapende macht achterna gezet. Toen hij trekt van Haran af, maar toen hij nou een verdrag gesluit, dat hij niet weer zal terug gaan naar na Haran toe nie, En Laban zal niet terug in de rivier. Trek om, om vir, vir Jacob kwaad aan te doen, nie. maar zo so, hij kon niet terug. Nie. Hij moet nou voor en toe. Hij moet nou een kanon in. En daar wacht je zo voor. En hij is bang. Hij heeft gehoord. Je zou is met 300 man op pad om voor hem tegemoet te trek. En hij weet dat gaat hij werken. Ze verleden het om een gaal. En, en, en wat voor mij zo so merkwaardig is van, van hoe God werkt, is dat hier ook, hier die aardskelm, Jacob, dat hij die uitverkorene wordt, die draar van, van Godse beloftes. Hij moest verdienen om Ivers er als een ballen te gaan, gaan krepeer, Dat is wat hij verdient. Zij je paan maar bedrieg. Zij je broer gekul, zij oom gekul. Maar God geeft voor hem nog een kans. Dat is mij ongelooflijk. Want God het andere plannen voor hem gehad. Want zijn God laat hem niet voorschrijven. Hij kan zelfs een man wat ons denken opperste skirk is. Zelfs zo'n man. Kan hij een dienst nemen? En van hom iemand maak wat ons nooit zo so kon raaien, hij kon voort, die bruikbaar maken. Ze dienst. ons zien natuurlijk dat later ook net als Saul van Tarsus die kerk wil uitroeien, dan keert God voor Saul voor, daar op de maskerspad en wordt Saul die, die groot apostel waarvan ons vandaag nog die vrucht van zijn van schrijver eet. En hier die verandering begin waar Jacob naar God vlug. Het kan toevallig wees, maar die ontmoeting met God het, het telkens hier op die grens van Canaan gebeur. Twintig jaar tevoren het God ook aan Jacob verskyn, jylle ken die verhaal, nee? daar by Bethel, toe die Jacob in die nacht een gezicht gezien het van een leer wat tot in die hemel strek en die engele wat op en af in die leer klim en God wat boos staan en hy beloof Jacob, ek sal jou weer terugbring. Jylle ken daar vooral Jacob wat die klip vat waarop hy geslaap het en, en dit als een gedenksteen oprig. Um, en dan in, in Haran het God weer aan Jacob verskyn om te sê Jacob is tyd, jy moet nou teruggaan. Maar hier is het de eerste keer wat Jacob op eigen initiatief met God begin praat. Want hij roept naar God en zijn nood. We zien hier in vers 9, Jacob het gebed, Heere God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaac. U wat van mij gezet om terug te gaan naar mijn land en mijn familie toe. En u zal goed doen aan mij. Ik is al die gunstbewijs en niet waard nie. En dan pleit hij bij de om genade, want hij is bang. Hij is bang voor Isa. Ja. 
En dan gebeurt daar iets merkwaardig bij die Jabok rivier. God antwoordt Jacob zijn gebed. Maar hij antwoordt het anders als wat Jacob gedink het. Dit zal gebeuren. God keer vir Jacob vast. Want vol zonde en bedrog als bedrieger kan Jacob niet die beloofde land ingaan en in die erfgenaam van God zijn beloftes wordt. Jacob moest het is vorige keer zodat so hij niet kon worden. Jacob ontdekt daar bij die Jacob rivier dat hij niet die in de eerste plek met Esau moet gaan recht maken. Dit moest ook nog komen. Maar in de eerste plek moet hij met God recht maken. Want met al zijn bedrog der jaren, het heeft hij niet net andere mensen te nagekomen, maar uit God. Om um, God te nagekomen, God zijn naam en oneer gebracht. Hij heeft God gezondig, hij heeft God te leer gesteld en daarom moet hij eerst met God recht maken. Voor hij die beloofde land kan ingaan. En dat is wat hij nou gebeurt het in die mysterieuze worsteling met die vreemde man. Ik heb nog niet gecontroleerd hoe dit in die 2020 vertaling vertaal wordt. Nee, maar dit is me toch vreemd hoe ik het nou weer lees dat het staan. Een man met een klein letterkie in, in Jacob zei uiteindelijk. Hij noemt die plek Pniel, want hij zei hy het God van aangezicht tot aangezicht gezien. Maar, maar hij worstelt met die vreemdeling. En dan vraagt hij, toe die worsteling niet nie tot de punt kan komen. En die vreemdeling zei van mij, jij moet mij nou los, want ik moet nog gaan. Dan zei hij, maar jij moet mij eerst zien. Dan zei die vreemdeling van wat is jouw naam? Je weet wat die naam Jacob betekent, nee. Skellem, bedrieger. Zo so blij mijn pa het besluit om mij Jacobus te noemen, niet Jacob. <laughs> maar hier is moest Jacobs in ons land, bij wie die naam nogal pas, nee. Um, God dwing voor Jacob daar op dat moment, dat kritieke moment in zijn leven om te herkennen. Ik is een skellem. Ik bedrieg mensen. Dat is wie ik is. En dan grijp God in. En geef hem een nieuwe naam, Israël. Dat hij eindelijk die naam van zijn nageslag zou worden. Nee, die volk Israël. Wat betekent God voor hier die strijd? kan op verschillende manieren um, die woord Israël vertaal, maar, maar uiteindelijk wordt het um, die naam wat Jacob draagt. God voor die strijd. God, kijk nou. En zo so wordt die bedrieger, die man van God. Bij interessant, als jij nou Jacob ze Geschiedenis verder in Genesis lees sal jylle sien, daar is nie een enkele keer waar hy weer na ons is aanvang. Sy seens, ja. Kijk, hulle was, ek het een docent gehad, ach, een vriend gehad in Bloemfontein in my jong daar wat gesê, jou kinders is nes jy net erger. As jylle nou die Jacob verhaal lees sal jylle sien, is waar. Jacobse seens was useless. Jylle lot van hulle. Maar Jacob het nie een keer weer bedrog gepleeg nie. Of mensen gekul en ingeloop. Hij het verander nadat hij voor God van aangezicht tot aangezicht gezien heeft. God heeft Jacob zijn gebed verhoord. Maar God zijn antwoord was niet om voor Esau voor te keer, nie, maar om voor Jacob voor te keer. En Jacob zelf aan te raak. Jacob zelf moest veranderen. En daar nacht wordt hij een nieuwe mens. Wordt hij een aardsvader. Iemand waardig om die belofte van die Messias 
sy voorvader te wees, of, of, of om die voorvader van die beloofde Messias te wees, en daarom krij jy een nieuwe mens. En dis die evangelie van, van hierdie stikkie, dat God mense nie los, dat hulle kan aangaan, en ons is aanvang nie. Hy los ook nie vir jou, en vir my nie. Hy keer mens voor, en hy roep sy naam oor jou uit, ons is allemaal gedoopt is, nee, oor wie sy naam God uitgeroep is. Want hy het ons lief, so lief, dat hy sy sien gegeet het. Om dit wat in ons leven verkeerd is, te kom heel maak. Die Jacob wat terugkeer na die beloofde land, is een ander Jacob as wat daar weg is, want langs die pad het hy God ontmoet. Dis wat gebeur wanneer jy God ontmoet, jy verander, jy word niet, jy word bruikbaar in Godse dienst. So dis die vraag wat hierdie, hierdie gedeelte op oor jou en voor my sê. Is jy bruikbaar? Misschien moet mys eerst dit vraag, het jy al vir God so ontmoet? Van aangezicht tot aangezicht, so dat jy as het ware gedroom word om op jou knie te val. Dat God jou kan niet maak. En as hy jou niet gemaakt het, is jy nou bruikbaar in sy diens. Dit is my gebed vir ons allemaal. Amen. Kom ons bid, Heere. Ons lees hier die ouwe verhaal. En toch is dit een nieuwe verhaal, Heere, want dit is ook ons verhaal. Dit is ook vir ons voorgekeer. En niet gemaakt. Net die worsteling was nie ons en nie maar Jesus. Hy het in ons plek geworstel. So dat ons die kinders kan wees. Ons prijs die daarvoor, Heere. En ons dank u dat ons dit kan gloe en kan leef. Help ons om in hierdie week ook voluit vir u te leef. As niet gemaakte mense wat vir u leef en bruikbaar is in u diens. Heer, ek bid dat u die pad voor en toe ook vir Petersburg sy gemeentes sal sal recht maak. Ons bid vir die gereformeerde kerk, wat sonder een predikant is, ons bid vir die NG kerk, wat die predikant moet kry. Heer, wil u voorsien in u weisheid en in u genade. Ons bid vir ons land, Heere, ons land is so stikkend. Ons bid vir ons regering, dat die ook vir hulle weisheid sal geer. Heere, dat die vlaag van corruptie en geweld en misdaad en moord verkracht en ontvoer en ach, Heere, ons kan aangaan dat dit sal stop. U kan dit laat gebeur, Heere, ons weet nie hoe nie, maar U is God, U is almachtig, en daarom kom ons en kom pleit dit by U af, in Jesus' naam, Amen.